ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஒரு தீரம் பார்க்கலான்ட்ருக்கோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தீரம் இதுக்கு நேம் தீரம் இது வந்து ஸோ இந்த தீரத்தை கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் நே பிஎஸ் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை சம்டைம் என்ன செய்வாங்க ஸ்டேட் பண்ணிட்டே கொடுத்துட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டேட் பண்ணுறது நல்லா தரவாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மைண்டில் வச்சுட்டேன்னா ஈஸியாக அதை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நான் பார்க்குறது வந்து ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் நே பிஎஸ் ஃபார்ம்லா இது புக்கில் வந்து தீரம் டூவாக இருக்குது ரைட் இப்போ எப்படி நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஏபிஎஃப் ஃபார்மில் தீரம் டூ இல்லை என்ன சொன்னால் இன் ட்ரங்கிள் ஏபிசி வி ஹேவ் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஏபிஎஃப் ஃபார்மில் ஃபுல்லாக வந்து டேர்ன் ரிலேட்டடு அப்போ டேர்ன் கேபிட்டல் ஏ மைனஸ் பி ஆங்கிள் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இதுக்கான சைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சைட்ஸ் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் வரும் அப்போது ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு காட் சி பை டூ அப்படி எடுத்தாச்சு இப்போ ஏ மைனஸ் பின்ற ஆங்கிள் எடுத்தோம் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகும்போது காட் சி பை டூ வருது இந்த ஏ மைனஸ் ஏ பிக்கு ரிலேட்டடான சைட் லென்த் வந்து ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி அதை எடுத்துக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி அனதர் ஒன் செகண்ட் ஒன் இதில் எப்படி இருக்குன்னா டேர்ன் பி மைனஸ் சி டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டூ அப்போ இது ரிலேட்டடான சைட் வந்து பி மைனஸ் சி டிவைட் பை பி ப்ளஸ் சி இன்டு காட் ஏ பை டூ அடுத்து வந்து தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா டேர்ன் C மைனஸ் ஏ டிவைட் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் சி மைனஸ் ஏ டிவைட் பை சி ப்ளஸ் ஏ இன்டு காட் பி பை டூ ஸோ அந்த லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் வந்து டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஈக்குவல் டு என்னோட சைட் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு காட் இங்கே இல்லாத ஆங்கிள் வந்து சி பை டூ அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் சி பை டூ டேன் ஆஃப் பி மைனஸ் சி பை டூ ஈக்குவல் டு இதோட சைட் வந்து B மைனஸ் சி டிவைட் பை பி ப்ளஸ் சி இன்டு காட் இங்கே இல்லாத ஆங்கிள் வந்து A பை டூ அதே மாதிரி டேன் C மைனஸ் ஏ பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் ஏ சி ப்ளஸ் ஏ காட் ஆஃப் இங்கே இல்லாத ஆங்கிள் வந்து B பை டூ இதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த டிபிஎஃப் ஃபார்ம்லா இதோட ப்ரூஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ப்ரூஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் நான் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சிமிலர்லி வி கேன் ப்ரூவ் அதர்ஸ் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் ஏ மைனஸ் பிக்கில் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதான் ஈஸியான ஃபார்மேட்டு அப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு தீரம் தேவைப்படுது அது என்ன தீரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஃபார்முலா ஸோ வி நோ த வி நோ த சைன் ஃபார்முலா சைன் ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிவைட் பை சைன் ஏ ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை சைன் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டிவைட் பை சைன் சி இதுதான் சைன் ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஈக்குவல் டு என்னோடய டோட்டல் எந்த இது வந்து காமன் வேல்யூ வந்து டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ டைம் ஆஃப் த ரேடியஸ் டூ டைம் ஆஃப் த ரேடியஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சியோட வேல்யூ நமக்கு தேவையாது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஏபி மட்டும் கூட எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இதிலேருந்து ஏ பை சைன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்போ தேர் ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் சைன் ஏ இதே மாதிரி என்ன சார் நம்ம பி சீக்குவல் டு டூ ஆர் சைன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சி சீக்குவல் டு டூ ஆர் சைன் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா இந்த ஃபார்மேட்டை இதில் அப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறோம் இப்போ சப் டிஷன் நம்பர் ஒன்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி காட் சி பை டூ இதான் ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்குது காட்டு சி பை டூ ஸோ இப்போ நான் என்ன சரி ஏக்கான வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா டூ ஆர் சைன் ஏ பிக்கான வேல்யூ வந்து டூ ஆர் சைன் பி டிவைட் பை அதே சேம் வேல்யூ டூ ஆர் சைன் ஏ ப்ளஸ் டூ ஆர் சைன் பி இன்டு காட் சி பை டூ ஆங்கிள் இது காமன் இப்போது இந்த நியூமரேட்டர்லேருந்து காமன் லெட்டர் எடுத்தீங்கன்னா டூ ஆர் டூ ஆர் போக ரிமே நீங்கள் என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து சைன் ஏ மைனஸு சைன் பி டிவைட் பை இங்கே டூ ஆரை காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன இருக்கும் சைன் ஏ
இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம அகெயின் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா அதாவது சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டு ப்ராடக்ட் அந்த கான்செப்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் அங்கே ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா சைன் சி மைனஸ் சைன் டின்னு இருக்கும் சி டிக்கு பதில் அங்கே ஏபி இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ மைனஸ் சைன் பிக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு சைன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ ஹோல் டிவைடட் பை இங்கே வந்து சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஆக்சுவலாக நம்ம அங்கே ஃபார்முலாவில் இருக்குன்னா சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டின்னு இருக்கும் அங்கே நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இதே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் என்னம்னா டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ அதாவது சிடிக்கு பதில் ஏபின்னு இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டெரிவேஷனில் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவை போட்டிருக்கோம் நம்ம இதில் இருக்குது பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காட் சி பை டூ ரிமைனிங் இப்போ எல்லாமே ப்ராடக்டில் இருக்குது அதனால் என்ன சரி இதே இதையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கேயும் ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இருக்குது இங்கேயும் ஆங்கிள் பி ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இருக்குது அப்போ இது ஒரு காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க இங்கேயும் ஆங்கிள் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இருக்குது இங்கேயும் ஆங்கிள் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இருக்குது இது ஒரு காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காஸ் பை சைன் காஸ் பை சைன் அப்படின்னா காட் அப்படின்னு எழுதலாம் சைன் பை காஸ் அப்படின்றத டேர்ன் எழுதலாம் அப்போ இது எப்படி நம்ம அடுத்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா டூ டூ கேன்சல் ஆன பிறகு காட் சாரி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை சைன் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ வர்றத ஒரு காம்பினேஷன் எடுத்துகிட்டாச்சு அடுத்து சைன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ ஹோல் டிவைடட் பை காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ அதாவது ஏ மைனஸ் பி வர்றத ஒரு காம்பினேஷன் எடுத்துட்டாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா காட் சி பை டூ அப்படின்னு இருக்கு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னா காஸ் பை சைன் அப்படின்றது காட்னு எழுதலாம் காட் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ சைன் பை காஸ் அப்படின்றது டேர்ன் எழுதலாம் டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு காட் சி பை டூ எடுத்துட்டாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் ஏன்னா இது மட்டும் தான் நம்ம கேன்சல் வரணும் எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டை அகெயின் எடுங்க சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை டூ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை டூ அப்போ இது வந்து நைன்டீன் வந்துடும் இப்போ இது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் சி பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ என்ன வரும்னா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸு சி பை டூ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இப்போலாம் என்ன போடலாம்னா நைன்டி டிகிரி மைனஸு சி பை டூ போடலாம் அதை இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ காட் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி மைனஸு சி பை டூ இன்டு டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு காட் சி பை டூ அப்போ காட் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா என்ன போடலாம்னா டேன் தீட்டான்னு போடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ருண்ட்டு ஃபஸ்ட் குவாட்ரில் ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ் நைன்ட்டி வரனால காட் வந்து டேனாக மாறும் டேன் சி பை டூ இன்டு டேர்ன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்டு காட் இந்த காட்டை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காட் சி பை டூ எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டேன் சி பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் காட் சி பை டூ எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஒன் பை டேன் சி பை டூ அப்படின்னு எழுதிட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டேன் சி பை டூ இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் பை டேன் சி பை டூ இருக்குது இது ரெண்டையும் நான் என்ன செஞ்சிடறேன் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன் டு திஸ் ஒட் இது டேர்ன் ஆஃப் ஏ மைனஸு பி டிவைடட் பை டூ இப்போ நமக்கு ஆர்ஹெச்எஸ்ல ஆரம்பித்தோம் எல்ஹெச்எஸ் கிடச்சிச்சு அப்போ ஹென்ஸ் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் ப்ரூவ்டு சிமிலர்லி வி கேன் ப்ரூவ் சப்டிஷன் நம்பர் டூ அண்டு த்ரீ ஓகே ஹென்ஸ் நேப்பியர் ஃபார்முலா இப்போ நேப்பியர் ஃபார்முலா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தீரம் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுறதுல ஆரம்பித்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எலாப்ரேட்டாக சொல்லியிருக்கு தேவையான ஹிண்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்